ഈശായാനം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കാനും നിങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാനും സാധിച്ചതിൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുകയാണ് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ റാഫിബായി ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കുറച്ചു നാൾ റാഫിയും റാഫിബായും അതൊരു മെക്കാട്ടിമായി ഉണ്ടായിരുന്നു റാഫി മെക്കാട്ടി ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് പഞ്ചാബി ഹൗസ് തെങ്കാശു പട്ടണം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ അതിനുശേഷം റാഫിബായിട്ട് ഒരുമിച്ച് മറ്റു ചിത്രങ്ങളും റിംഗ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യണ്ടേ ചേനാട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ റഫ്ബായി ഒരു തമാശ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇമോഷനും അതിന് ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു സഹോദരനായ ജോജോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോജോനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോജോനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിജുവിന്റെ കൂടെ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ജോജോനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ബിജുവിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് പല ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിന് ശേഷം കൊച്ചു കൊച്ചു വേഷങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കുറച്ച് ഡയലോഗൊക്കെ ഉള്ള വേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗണ്ട് തോമയിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്തോ സിനിമയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി എന്ന് കാണുകയും ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അതിനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ പച്ചമലയാളം പറഞ്ഞ ആർത്തിയോട് നോക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മറ്റുള്ളവർ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണാമ്പോൾ അതിനുശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ നല്ല നടന്മാര് അതിലെടുത്തു പറയുന്ന ഒരാളായി ജോജു മാറിയിരിക്കുക ഇന്ന് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥനില് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് ജോജു ചെയ്ത ഞാൻ ബാലേട്ടൻ അല്ലെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഇപ്പോ പല പല സിനിമകളിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ മേരിക്കൊണ്ടിരുവഞ്ഞാടില് ബിജുവായിട്ട് കുറെ സിനിമകളുണ്ട് ബിജു ഞാൻ എന്ന് പറയുള്ള കോമ്പോ മായ മോഹിനി എനിക്ക് അതിനുശേഷം നല്ലൊരു കോമ്പോ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത ഒന്നാണ് ജോജു ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരണം സീരിയസ് വേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് കോമഡി ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ റാഫ്ബായി ശരിക്കും വേറെ തമാശ മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തമാശയിലൂടെ പക്ഷെ ഇതിലെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അത് വളരെ നർമ്മത്തിൽ കൂടി തന്നെയാണ് റാഫ്ബായി ഈ സിനിമയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് നടന്മാരും ഉണ്ട് അവർക്ക് പലർക്കും ഇന്ന് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല അവരെല്ലാം എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടായി തുടർന്നുള്ള പ്രൊമോഷനൊക്കെ അവർ വരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ടു കൺട്രീസ് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച മകരദേശ് പാണ്ഡെ അതുപോലെ സിനിമയിലെ നല്ല സുഹൃത്താണ് ജഗപതി ബാബു സാർ പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സിനിമയിലാണ് ഞാനും കാണുന്നത് അൽപ്പം കെ എസ് സാർ അതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായികളോട് അഭിനയിക്കുന്നത് വീണ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ജോണി എന്റെ ഞാൻ ആദ്യം നിർമ്മിച്ച സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ജോണി സംവിധായകത്തിൽ നിന്നും സമയമില്ല ജോണി മൊത്തം തിരക്കോട് തിരക്കുന്ന അപ്പൊ ഒരുപാട് അതുപോലെ സിദ്ധിക്ക ശരിക്കൂടെ വരേണ്ടതാണ് വന്നിട്ടില്ല കുട്ടേട്ടൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേര് ഈ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വാഷപ്പായും ഷിനോയൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ബയോഗ്രാഫി പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവരിവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ അത് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച റൈറ്റേഴ്സ് കൂടിയുണ്ട് ശരിക്കും റാഫിബായി ആണെങ്കിലും സിബി ഉദയൻ 
ബിന്നിഭായി ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ എനിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേഷം തന്നിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സിനിമ കിട്ടിയുള്ളൂ ലോയിസ് ആണ് അതുപോലെ എനിക്ക് സിനിമ തന്ന ഓരോരുത്തരെയും എൻ്റെ ഗുരു സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കാണുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകർ സിംസാറോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ശരിക്കും ആദ്യം ഞാൻ സിംസാറിൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയ സാഗരം സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു സീനിലായിരുന്നു പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഷോട്ടിലായി മാറി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെയ് വരുവോളം പിന്നെ സുരേഷ് ഷർമ്മ ഒരുമിച്ച് സിന്ധൂർ രേഖ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായി അതുപോലെ സിദ്ധിക്ക ബോഡിഗാർഡ് പിന്നെ ഉണ്ണിയട്ട് ഒരുമിച്ച് കോടതി സംശയം ആരംഭിക്കുകയില്ല അപ്പൊ എന്നെ സ്നേഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ അത് സംവിധാനം ചെയ്തവര് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിർമ്മാതാക്കൾ അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാളാണ് മണിയണ്ണൻ കാരണം മണിയണ്ണാണ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇന്നേവരെയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അവർഷ മണിയണ്ണൻ ഇപ്പോ ഏത് കാര്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും മണിയണ്ണന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ അത് എല്ലാ അസോസിയേഷനിലെ ആളുകൾ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്ന വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നു ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫാൻസ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ നിമിഷത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ രസിപ്പിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൊക്ക് വരുമെന്ന് പറയുണ്ടായി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂക്കൊക്കെ ഒരുപാട് തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു എടാ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ വരാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല അത് പറഞ്ഞാൽ ലാലേട്ടനായിട്ട് സംസാരിച്ചു സുരേഷ് ഏട്ടനായിട്ട് സംസാരിച്ചു ജയറാമേട്ടനായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് പറയാതെ എനിക്ക് അറിയില്ല അത്രയും സ്ഥാനത്തുള്ള എൻ്റെ ഒരു സഹോദര ബന്ധമുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന എൻ്റെ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൽ സുരേഷിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മാനത്ത് കൊട്ടാരം വന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആയിട്ട് വന്ന സുരേഷ് ഏട്ടനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നാലുപേരോടും ഞാൻ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു അനുഗ്രഹവും ഇതും അതുപോലെ പിന്നെ എനിക്ക് ശേഷം വന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്നേഹവും അവരുടെ പിന്തുണയും എല്ലാം എന്നോട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചത് വലിയ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നതിൽ അത്രയും പേരത്തെ ആൾക്കാർ കണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു വലിയ സന്തോഷം വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം മാത്രമല്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്കുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയാ എടുത്തു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ സിനിമ വരുമ്പോ അതുപോലത്തെ അറ്റാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഓർച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വിടും പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ ഈ മുപ്പത് വർഷ കാലം എന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് നിങ്ങളാണ് എന്റെ ശക്തി നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും ഇതിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വലിയ സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ദിലീപ് എന്ന നടന്റെ കൂടെ എന്നും താങ്കളുടെ പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ക്വയറ്റ് എ ലോങ് ടൈം ദിലീപ് ഏട്ടാ വി റിയലി മിസ് യു ഓൺ തിയേറ്റേഴ്സ് എല്ലാ ആശംസകളും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കയറി അറിയിക്കുകയാണ് ജൂലൈ പതിനാലാം തീയ
എനിക്ക് സിനിമ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരും അത്ര സിനിമയാണ്